kumekuwa na e, malalamiko kwa e, pesa zimepungua katika mzunguko <laughs> pesa zimepungua katika mzunguko nipende kuwa kuapa taarifa kwa hakuwezekani kukawa na upungufu wa pesa katika mzunguko haiwezekani uh, kuwa na upungufu wa pesa katika mzunguko benki kuu kila asubuhi eh, ni kama madaktari hospitalini wanavyofanya round sisi kila asubuhi kabla hatujaingia kwenye maofisi yetu tunakutana kuangalia hali ya ukwasi katika mabenki hilo lazima tulifanye eh, na kila benki sisi tunaiona ina pesa kiasi gani ili kama kuna benki ambayo haina pesa ambayo labda kwa siku ile haitaweza kufanya malipo mara moja benki kuu inachukua hatua kuhakikisha kwa ile benki inapata pesa kwa tunaweza tukatoa mkopo kwa mabenki hata wa masaa tu ili kuhakikisha kuwa hakuna e, hakuna upungufu wa pesa kwa ajili ya kufanya malipo kwenye benki ndio maana benki kuu e, ni benka wa serikali na ni benka wa mabenki. Ha? E, haiwezekani kaacha benki ikawa haina pesa za kuweza kufanya malipo yanayotakiwa kufanya kufanywa na mabenki. Mm. Kiuchumi kiwango cha pesa katika mzunguko ni jumla ya fedha katika sekta nzima ambayo inawezesha mabenki kuhudumia wateja. Kwa hiyo e, benki inaangalia kwa e, muda wote clearing balances za mabank ziko sawa sawa eh, na kama benki inatokea kuwa haina pesa tutajua kwa nini haina pesa eh, na kuweza kusaidia kama haina pesa kwa sababu ya kutokidhi masharti yake kama benki basi tutaichukulia e, tutachukua hatua nyingine eh, ile kuhakikisha benki zote zinaweza zinaweza zikajiendesha eh, na pale inapotokea kuwa eh, pesa maana pesa sio kitu ambacho kinatengenezwa <laughs> sio kitu kinachotengenezwa na kuingizwa kuingizwa katika mzunguko hiyo ni hatari sana hiyo ni hatari sana nchi yoyote inayotengeneza pesa na kuingiza kwenye mzunguko ili kujaza pesa katika mzunguko iko katika hatari ya kuanzisha e, wataalamu wanaita runaway inflation unakuwa na pesa nyingi katika mzunguko ambazo zinatafuta bidhaa ambazo ni chache manake utahatarisha kuwa bei za bidhaa zipande kupita kiasi na kuangusha uchumi wa nchi. Eh, no maana e, hili ni vizuri nilizungumzie pamoja na matatizo yanayojitokeza sasa hivi ya noti bandia. Mhm. Mm e, benki kuu moja ya majukumu yake ni kuhakikisha kuwa hakuna pesa zaidi ya zile zinazohitajika e, katika mzunguko. E, kwa hiyo hata benki kuu inapochukua hatua ya kutengeneza e, pesa ambayo inaweza ikafanyika labda baada ya miaka mitano minne ama mitano manake ni pale tu ambapo e, reserve zetu zote eh maana kwetu sisi benki kuu e, pesa ambayo haijatolewa kuingia katika mzunguko ni stationary ni karatasi sio na thamani <laughs> Kwa ukija kwenye e, strong rooms zetu hatuiti pesa eh? tunaita ni station <laughs> ni pale tu tunapoitoa kuingiza katika mzunguko ndio inapata thamani eh? na kuwa pesa kwa stationary yetu ikipungua ndipo ambapo tunaweza tuka <laughs> agiza eh? stationary nyingine ichapishwe ili tuweze kuingiza katika e, mzunguko na hiyo na nani haijafanyika toka 2009. Eh, laini e, zile zilizoharibiwa sana 
e, zizo haribika tunajua ni kiasi gani na zilipungua kiasi gani e, tayari mmeshaanza kuziona mmeshaanza kuziona mtaani e, hazina tofauti kwa sababu e, sio pesa mpya ni pesa ya marudio e, kitu ambacho mtakiona kimetofautiana ni kuwa sahihi ni ya governor wa sasa na waziri wa sasa laini zote zitakuwa zinatumika sambamba zile zilizopita na hizi za sasa hivi kwa sababu zote eh, ni ile ile kama kuna kitu ambacho kimebadilika wewe hutakiona sisi tutakiona kwa sababu tuna security features ambazo ziko pale ili sisi tuweze muda wowote ule kuhakiki kama pesa zilizoko katika mzunguko ni halali ama ni pesa bandia ne? lakini wananchi wengi sasa itabidi tuendelee kuongeza elimu ya utambuzi wa noti ili ujue pesa ipi ni halali pesa ipi ni bandia kwa sababu tumeshaanza tumesha, tumesha e, pata tatizo na tumewakamata na nani watu wasiopungua sita saba sasa Aha. watu wasiopungua sita saba mwingine tumemkamata juzi usiku tu Aha. ambao wanatengeneza pesa bandia ama wanazungusha pesa bandia e, mtakumbuka kuna mmoja tulimkamata moshi ambaye e, yuko anaendelea na mashtaka sasa hivi alikutwa na shilingi milioni e, kumi na moja za kitanzania zikiwa ni pesa bandia mm. mwingine tumemkamata na shilingi milioni 16 e, pesa bandia za kitanzania wengine tumewakamata wakiwa wana e, wa, 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 wana supply pesa bandia so, hili ni kosa la jinai na ni kosa la kuhujumu uchumi na ni kosa ambalo halijali mtu, m, kiwango gani unacho Wananchi ni vizuri wakajua kuwa ukiwa na shilingi moja ya bandia utachukuliwa hatua za uhujumu uchumi kama yule mwenye milioni moja za bandia ama milioni moja. Wote ni wahalifu wenye athari kubwa sana kwa nchi kiasi ambacho e, hakutakuwa na tofauti. Ukipatikana na miatano ya bandia alfu moja ya bandia E, kosa lako ni lile lile kama la yule mwenye milioni moja e, na tuna tutahakikisha kuwa kila anayekutwa na kosa la na hiyo anapata adhabu ya juu kabisa kwa sababu athari yake moja unaenda kuwaumiza wananchi wa kawaida unaumiza wananchi wa kawaida e, leo mtu ana biashara yake sokoni e, mtaji wake unaenda vizuri kesho amepata malipo bandia e, mtaji unakufa yuko nje ya biashara e, ama wakulima wanajikuta kuwa ameuza mazao yake halafu amelipwa e, na wajanja wachache ambao anakulipa milioni moja nani kaweka tano za bandia unampa hasara unamuua huyu mwananchi lakini mbaya zaidi ni kuwa unapoziingiza hizi pesa katika mzunguko sio tu una waathiri wa, wa, wa hao watu unaowapa hiyo pesa vile vile wengine kwa kutojua wanaendelea kumpa mtu mwingine ile pesa bandia kwa hiyo inaendelea kuingia katika mzunguko ambao unaweza ukaleta athari kubwa sana kwa uchumi wa nchi hii